நம்ம ப்ளவுஸ் முடிச்சிட்டோம் இப்போ இதுக்கு எப்படி நம்ம ஸ்கர்ட் கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து நான் சும்மா பேச்சஸ் மாதிரி வாங்கி வைக்க போகிறேன் ஸோ வச்சுட்டு நான் அதோடய ஃபினிஷிங் காட்டுறேன் இப்போ ஸ்கர்ட் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஸ்கர்ட்டோட ஹைட்டு நான் ஸ்டிச் பண்ண போகிற மெஷர் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ இதோடு நான் ஒரு சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் ஹிப் மெஷரு ட்வெண்ட்டி த்ரீ இருக்குது இதோட ஃபோர் இன்ச்சஸ் வர மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபார்ட்டி டூ இன்ச்சஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி செவன் இன்ச்சஸ் வரும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபார்ட்டி டூ இன்ச்சஸில் நம்ம வந்து டூ இன்ச்சஸ் மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம் இது ஏன்னா பெல்ட் நம்ம தனியாக கொடுக்க போகிறோம் ஸோ நமக்கு வந்து ஓவரால் ஹைட் வந்து ஃபார்ட்டி இன்ச்சஸ் இருந்தால் போதும் இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி செவனுன்றது நம்ம ஃபுல் மெட்டீரியலையும் எடுத்துக்க போகிறோம் நம்ம எவ்வளோ எடுத்து எவ்வளோ அகலம் கொடுத்துருக்காங்களோ அவ்வளோ அகலத்தையும் நான் எடுக்க போகிறேன் இது என்ன கேல்குலேஷன்னா ஒன் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டி டு செவன்டி ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து வித் எடுத்துக்கலாம் 5 to 10 inches இயர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா செவன்டி ஃபைவ்லேருந்து நைன்டி இன்ச்சஸ் வரைக்கும் வித் எடுத்துக்கலாம் டென் அண்ட் அபவ்னா நைன்டி டு ஒன் நாட் எயிட் ஸோ இது வந்து குழந்தைங்க பிள்ளைங்க எப்படி இருக்கிறாங்க அவங்களோட அளவு சைஸு பொறுத்தது தான் ஸோ இதுதான் அவங்களுக்கு ஒரு ஜென்ரல் கேல்குலேஷன் நம்ம இந்த ஏஜ்குள்ளே இருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து டென் இயர்ஸ் இருக்காங்க ஃபேட்டாக இருக்காங்கன்னா ஒன் நாட் எயிட்டே எடுக்கலாம் இல்லை ஓரளவுக்கு லீனாக இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம நைன்டி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம ஜென்ரலாக கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் இப்போ இருக்கிற மெஷராக அப்படியே நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் இருக்கிற கிளாத்தை என்னோடய ஹைட் மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நான் ஃபார்ட்டி இன்ச்சஸ் எனக்கு ஹைட் தேவை ஸோ அதை மட்டும் நான் கேல்குலேட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் கட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றதால தான் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபோல்ட் பண்ணி தான் கட் பண்ணணுமானு இல்லை இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி கட் பண்ணால் நம்ம கட்டிங் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் ஃபோல்ட் பண்ணி கட் பண்ணுறேன் ஈவனாக இருக்கும் நம்ம லைன் போட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபார்ட்டி இன்ச்சஸ் எனக்கு வேணும் ஸோ அதே ஃபார்ட்டி இன்ச்சஸாக அந்த எட்ஜ்லேயும் வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு நம்ம ஸ்கேலில் கோடு போட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஃபார்ட்டி இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணிட்டேன் இதை நான் ஸ்ட்ரைட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு ஹிப்புக்கு வைக்கிறதுக்கு இங்கே மேலே இருக்கிற பீஸு போதும் அப்படி இல்லை நமக்கு ஹிப்புக்கு கிளாத் இல்லை அப்படின்னா நம்ம சைடில் எடுத்துகிட்டு தான் கட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்தேன் நம்ம சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் எதுக்காக ஆட் பண்ணியிருக்கோம்னா நான் இங்கே வந்து டக் பிடிக்க போகிறேன் ஸோ நம்ம வந்து வளர்ந்துட்டாங்கன்னா அதை பிரித்து விட்டுக்கலாம் அதனால் நான் வந்து டக் பிடிக்க போகிறேன் அதனால தான் நான் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு நம்ம லைனிங் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது லைனிங் வந்து நான் ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் மீட்டர்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்கேன் எனக்கு வந்து தேவையான ஒரிஜினல் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் எனக்கு தேவையான ஹைட் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ எனக்கு லைனிங் வந்து அதை விட ஒரு மூணு இன்ச்சு மேலே இருக்கணும் அப்போ எனக்கு வந்து தேர்ட்டி த்ரீ இன்ச்சஸ் இருந்தால் போதும் ஸோ இது வந்து லைனிங்கில் நமக்கு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் தேர்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ் இருக்குது ஸோ எனக்கு இதுவே போதும் ஸோ நான் கட் பண்ண போகிறது கிடையாது அப்படியே வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இது எல்லாமே ஃப்ளீட்ஸ் வச்சு அதோடு நம்ம அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது நான் கட்டிங் எதுவும் பண்ணலை இதை நம்ம அப்படியே அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இல்லை சின்ன மெஷர்மெண்ட்டாக இருக்குது ஹைட் கம்மியாக இருக்குன்னா நீங்கள் ஹைட் மட்டும் பார்த்து நம்மளுக்கு வ தேவையான ஹைட்டை விட த்ரீ இன்ச்சஸ் மேலே இருக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ஹிப்புக்கு இப்போ வந்து பெல்ட்டுக்கு தனியாக ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து அந்த டூ இன்ச்சஸ் மைனஸ் பண்ணியிருக்கேன்ல ஸோ ஹிப்போட மெஷர் வந்து நம்மளோட மெஷரோடு ஆட் பண்ணி டுவெண்ட்டி செவன் சொன்னேன் ஸோ சைடில் ஃபோல்டிங்காக நம்ம ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தேர்ட்டி இன்ச்சஸ் எடுத்துக்கிறேன் இது தேர்ட்டி இன்ச்சஸ்ஸு இந்த வித்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபோர் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் வேணும் அப்போ தான் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணும் போது அந்த அந்த பெல்ட் வந்து உங்களுக்கு டூ இன்ச்சஸில் வந்து ஃபினிஷ் ஆகும் ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்படியே கோடு போட்டு ஸ்டிச் பண்ணால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் எப்போவுமே கட் பண்ணும் போது நீங்கள் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இவ்வளோ மார்க் பண்ணியிருக
பட் நம்ம இது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் நாலு பீஸுமே கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ இதை கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இப்போ நான் பெல்ட்டுக்கும் பீஸ் ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நமக்கு மெயின் கிளாத் இருக்கு லைனிங் கிளாத் இருக்கு பெல்ட்டுக்கான பீஸ் இருக்கு இப்போ நம்ம இதை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ஸ்டிச் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல இது ஃபுல்லாக நம்மளோட ஹிப் மெஷர்மெண்ட் வர அளவுக்கு நம்ம ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கணும் ஃப்ளீட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ப்ராடாக இருக்கணும் ஏன்னா பட்டுக்கு வந்து நம்ம அப்படி வச்சுன்னு தான் நல்லாயிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ரெண்டு பக்கமும் ஃபோல்டு பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா இது வந்து த்ரெட்டு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் நான் வந்து டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி ரெண்டு பக்கமும் ஸ்டிச் பண்ணிடுறேன் நம்ம சாரீலாம் ஓரம் அடிப்போம்ல ஸோ அந்த மாதிரியே ஜஸ்ட் டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் கார்னர்ல ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் உள்பக்கமா மடிச்சு ஸ்டிச் பண்றேன் பண்ணிட்டேன் இப்போ ரெண்டு சைடும் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி அடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து இந்த ஃபுல் மெஷர்மெண்ட்டும் நமக்கு டுவெண்ட்டி செவனாக மாறுற அளவுக்கு நம்ம வந்து ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கணும் இந்த ஃபுல் மெஷர்மெண்ட்டும் டுவெண்ட்டி செவனாக வர அளவுக்கு நம்ம ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கணும் ஸோ நம்ம மிடிலில் ஒரு நாச் போட்டுக்கலாம் ரெண்டாக ஃபோல்டு பண்ணி நான் ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோல்ட் பண்ண இடத்துல நான் மிடிலில் ஒரு நாச் போட்டுக்கிறேன் இந்த நாச் எதுக்காக போடுறோன்னா நமக்கு ஓவரால் டுவெண்ட்டி செவன் வேணும் இந்த மிடிலில் வரும்போது நமக்கு தேர்ட்டின் அண்ட் ஹாஃப் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த சைடும் அதே மெஷர்மெண்ட் அந்த சைடும் அதே மெஷர்மெண்ட் வரணும் இன்கேஸ் நமக்கு வந்து ஒரு ஒன் இன்ச் ஆஃப் இன்ச் வேரியேஷன் வந்தால் பரவாயில்ல இதுலேயே அதுலேயே நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் ரொம்ப வேரியேஷன் வரக்கூடாது இப்போ நான் ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கிறேன் ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கிறது பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃப்ளீட்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு ஒன் இன்ச் அப்படியே பிளாங்க் அடிச்சிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணோம் ஒரு டூ இன்ச் அளவுக்கு உள்ளே போயிட்டோம் டூ இன்ச் அளவுக்கு நல்லா உள்ள தள்ளிட்டு நம்ம ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஸ்டிச் போடும்போதே நம்ம இதெல்லாம் கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஒரு ஹாஃப் வர அளவுக்கு ஸ்டிச் போட்டு நெக்ஸ்ட் ஃப்ளீட்ஸ் வச்சிடலாம் ஸோ இந்த ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கும் போது இங்கே வந்து எல்லாமே நம்ம வைக்கிற கிளாத் ஃபுல்லாக ஈவனாகவே இருக்கணும் அதை கரெக்டாக பார்த்து ஃப்ளீட்ஸ் வைங்க அப்போ தான் நீட்டாக இருக்கும் இந்த இந்த நெக்ஸ்ட் வைக்கிற ஃப்ளீட் வந்து அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஃப்ளீட் உள்ளே இன்சர்ட் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் தனியாக வைக்க வேண்டாம் ஸோ நம்ம வந்து இது ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த இடத்துல ஸ்டிச்சஸ் போடுவோம் ஸோ அப்போ தான் அழகாக இருக்கும் நம்ம அப்படி கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சோன்னா தான் நமக்கு கரெக்டாக அழகாக இருக்கும் பட் நம்ம மெஷர்மெண்ட்டும் கரெக்டாக வரணும் நமக்கு அந்த ஹாஃபில் நான் நாச் போட்டிருக்கேன் அங்கே வரும்போது எனக்கு தேர்ட்டின் அண்ட் ஹாஃப் வரணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மெஷர் பண்ணி பண்ணி தான் நம்ம வைக்கணும் இது பட்டு இந்த த்ரெட் இருக்கிறதால தான் அங்கங்கே மாட்டுது நமக்கு அதை பார்த்து பண்ணுங்க நான் இது உங்களுக்கு ஃபுல்லாக வச்சுட்டு காட்டுறேன் இப்போ நான் நாச் போட்ட மிட் பாயிண்ட் வந்துடுச்சு ஸோ நான் இது மெஷர் பண்ணிக்கிறேன் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ கரெக்டாக எனக்கு வந்து ஃபோர்டீன் இன்ச்சஸ் வந்திருக்கு அந்த மிட் பாயிண்டில் 
ஸோ இங்கே ஃபோர்டீன் இன்ச்சஸ் வந்துருச்சு அப்படின்றதால இங்கே வரும்போது எனக்கு தேர்ட்டின் இன்ச்சஸாக அது வந்துடணும் அப்போ தான் எனக்கு தேவையான மெஷர்மெண்ட் வரும் ஸோ அப்படியே பார்த்து பார்த்து ஃப்ளீட்ஸ் மட்டும் கரெக்டாக அழகாக இருக்கணும் இது வந்து ஒன்று ஒன்றும் சேம் மெஷர்மெண்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் மெயின் பட்டு பாவாடிக்கு அழகு வந்து ஃப்ளீட்ஸ் தான் நம்ம ரெடிமேட்லலாம் வாங்கினா இந்த அளவுக்கு நீட்டாக இருக்காது சும்மா அப்படியே ஃப்ளீட்ஸ் மாதிரி வச்சு விட்டுருப்பாங்க பட் இது ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த ஸ்டிச் போட்டு நான் காட்டுறேன் அந்த ஸ்டிச்சு தான் பட்டு பாவாடிக்கு அழகே ஸ்டிச் இல்லாமல் போட்டால் நல்லா இருக்காது நம்ம ஸ்டிச் பண்ணும்போது நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டான பீஸ் வந்து இந்த பக்கம் வந்துடணும் கரெக்டாக நமக்கு இந்த சைடில் வந்துடணும் அப்படின்லாம் அதை தொங்கிட்டு இருந்ததுனா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளீட்ஸ் நீட்டாக வராது ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம இங்கே ஸ்டிச் பண்ண ஸ்டிச் பண்ண அந்த கிளாத்தையுமே நம்ம மேலே எடுத்து விட்டுக்கிட்டோன்னா நமக்கு ஸ்டிச்சிங் கரெக்டாக இருக்கும் அதனால தான் நான் அரேஞ்ச் பண்ணி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஈவனாகவும் இருக்கணும் நீங்கள் பேக்கில் நான் திருப்பி காட்டுறேன் பாருங்கள் அப்படியே கரெக்டாக இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரைட்டாகவே இருக்கும் ஃப்ளீட்ஸ் வச்சா கூட ஃபுல்லாகவே நமக்கு ஸ்ட்ரைட் பீஸாகவே இருக்கும் இப்போ நான் ஃபுல்லாக ஃப்ளீட்ஸ் வச்சு முடிக்கிறேன் இந்த லாஸ்ட்டில் வந்து நமக்கு ஒன் இன்ச் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச் ஃப்ரீயாகவே இருக்கட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்க மெஷர்மெண்ட்டு ஹிப்போட மெஷர்மெண்ட்டு எனக்கு தேவையான மெஷர்மெண்ட்டு கரெக்டாக இருக்கு இப்போ நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு தேவையான மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக வந்துருச்சு எனக்கு டுவெண்ட்டி செவன் தேவை ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் அண்ட் ஹாஃப் இருக்குது ஒரு ஹாஃப் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இந்த ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கிறதுக்கு வேறு மெத்தடே இல்லையா எங்களுக்கு கரெக்டாக ஈவனாக வரணும் அப்படின்னா நாங்கள் என்ன பண்ணுறது இப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணால் கரெக்டாக வரமாட்டேன் அப்படின்னா நான் ஒரு மெத்தட் சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் அது ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இதை நான் சும்மா அடிஷ்னல் கிளாத் அதில் சும்மா உங்களுக்கு காட்டுறேன் என்ன பண்ணலாம் கரெக்டாக வரத்துக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஒன் இன்ச்சு இங்கே ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒன் இன்ச் விட்டுருங்க பேலன்ஸ் இருக்கிறதுல 2 inches mark பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஃபுல்லாக ஒரு டூ இன்ச்சஸ் அளவு மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஈவனாக வர்றதுக்காக சொல்கிறேன் நீட்டாக இருக்கணும் ஈவனாக இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க சும்மா உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல் கிளாத்தில் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த மிட் பாயிண்ட் இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை பிடிச்சிட்டு நம்ம இப்படி உள்ளே தள்ளணும்னா இந்த எண்டு கரெக்டாக இந்த கோடோடு ஜாயின் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் ஸ்டிச் பண்ணி காட்டுற மாதிரிங்க உங்களுக்கு எந்த வேரியேஷனுமே இல்லாமல் இந்த லைனும் இந்த லைனும் டச் ஆகணும் அதே நேரத்தில் நம்ம உள்ளே போட்ட கோடு கரெக்டாக மிடிலில் இருக்கணும் ஜஸ்ட் நான் சும்மா ரஃபாக உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் நிறைய பேருக்கு இது தான் பிரித்து 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 ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கரெக்டாக மெஷர் வரல கரெக்டாக இல்லை அப்படின்றதால ஸோ இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீட்டாக இருக்கும் இப்போது இந்த லைன் இருக்குல்ல இந்த லைன் நமக்கு மேலே வேணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு லைன் போட்டிருக்கோம் அதை வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்படி வச்சு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல வர ஃப்ளீட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டு டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டூ இன்ச்சஸ் டூ இன்ச்சஸ் போட்டு டூ இன்ச்சஸை கரெக்டாக நீங்கள் உள்ளே ஸ்டி இது பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வேரியேஷன்ஸே வராது நீட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க பட் நாங்கள் ரெகுலராக பண்ணுறதால இந்த மாதிரி பண்ணுறது இல்லை கிளாஸ்க்கு வரவங்களுக்கு நான் மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுப்பேன் இப்போ நம்ம ஃப்ளீட்ஸ் வச்சுருக்கோம்ல இந்த ஃப்ளீட்ஸ் வச்சுருக்கிறதுல ஒரு ஒரு ஃப்ளீட்ஸ்லேயும் நம்ம ஒரு ஃபைவ் இன்ச்சஸ் அளவுக்கு இந்த கார்னரில் படிமான தையல் மாதிரி போட்டுக்கலாம் இது ஏன்னா ஷேப் நல்லா வர்றதுக்காக தான் நம்ம போடுறோம் இது வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணோம்னா த்ரீ இன்ச்சஸ் ஃபோர் இன்ச்சஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் நம்ம ஸோ இந்த நம்ம ஃப்ளீட்ஸ் பிடிச்சிருக்கிற இடத்துலேருந்து மேலேருந்து ஒரு ஃபைவ் இன்ச்சஸ் அளவுக்கு மார்க் பண்ணி ஃபுல்லாக எல்லா ஃப்ளீட்ஸ்லேயுமே நம்ம அந்த ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் முடிஞ்சால் அயன் பண்ணிக்கோங்க அயன் பண்ணிவிட்ட
இந்த ஸ்டிச் போட்டு நம்ம போட்டால் தான் அழகாக இருக்கும் இந்த பட்டு பாவாடை ஜஸ்ட் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுருக்கணும் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டு தையல் ஸோ இனி நெக்ஸ்ட் அதில் ஒரு ஒரு ஃப்ளீட்லேயும் போட்டுக்கலாம் கரெக்டாக ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுட்டு போடுங்க அயன் பண்ணி வச்சுட்டா நம்ம அப்படியே போட்டுடலாம் ஃபுல்லாக எல்லா எல்லா ஃப்ளீட்ஸுமே இதே மாதிரி எடுத்து வச்சு போட்டுக்கலாம் நான் போட்டுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ நான் ஓவரால் போட்டேன் இன்னும் ஒரு ஃப்ளீட் தான் இருக்கு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் நான் சூப்பருங்க இப்போ ஸ்கர்ட் வந்து அழகாக இருக்கும் இப்படி இருந்ததுன்னா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கீழே வந்து நான் டக் பிடிக்க போகிறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதுக்காக டக் பிடிக்க போகிறோம் அப்புறம் லைனிங் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு பெல்ட் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் அடிஷ்னலாக வந்து சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த சிக்ஸ் இன்ச்சஸை நம்ம டக் பிடிச்சிடலாம் இந்த கோல்டன் பார்டருக்கு மேலே பிடிக்கலாம் இப்போ நமக்கு ஓவரால் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு சைடு வந்து த்ரீ இன்ச்சஸ் வச்சு பிடிச்சிக்கலாம் இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு த்ரீ இன்ச்சஸ் வச்சு பிடிச்சோன்னா நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டு பக்கமாக சேர்த்து சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் அது வந்து அந்த பெரிய ஸ்டிச் போட்டுக்கிட்டால் போதும் ஏன்னா பிரிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம அதை போடுறோம் கரெக்டாக ஒரே மெஷராக அடிங்க அதே மாதிரி அந்த பார்டருக்கு வெளியே வரக்கூடாது கரெக்டாக பார்டருக்குள்ளவே இருக்கிற மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபுல்லாக நான் அந்த எண்டு வரைக்கும் அதே த்ரீ இன்ச்சஸ் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அதே த்ரீ இன்ச்சஸ் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு ஹோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் நம்ம அது ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கிறது இருக்குது பட் அது தெரியல நமக்கு கரெக்டாக நம்ம இந்த இடத்துல பண்ணோன்னா தெரியாது நமக்கு வேணும்னா படிமான ஸ்டிச் போடலாம் இல்லை நான் நகத்துலேயே தான் கீறி விட போகிறேன் படிமான ஸ்டிச் போடுற மாதிரி இருந்தால் இதை அந்த பக்கம் கீழ் பக்கமாக விட்டுட்டு இது மேலே ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இதோடு நம்ம லைனிங் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் லைனிங் வந்து ஜஸ்ட்டு நம்ம அப்படியே ஃப்ளீட்ஸ் கொடுத்து அட்டாச் பண்ண போகிறோம் இதிலே வச்சு ஃப்ளீட்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் இப்போ லைனிங்கையுமே நம்ம ரெண்டு சைடாக ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் லைனிங் வந்து நம்ம கம்மியாக கூட வாங்கி வச்சுக்கலாம் பட் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சோம்னா நமக்கு கொஞ்சம் பஃபியாக தெரியும் ஸ்கர்ட்டு அதனால தான் ஃப்ளீட்ஸ் வச்சு வைக்கிறோம் ஃபுல்லாக நம்ம மெயின் கிளாத் அளவுக்கு இதுலேயுமே அகலம் இருக்குது அந்த மாதிரி தான் நான் கிளாத் எடுத்திருக்கேன்
ரெண்டு கார்னரையும் நான் ஸ்டிச் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் ரெண்டு பக்கமாக ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இதை வந்து மெயின் கிளாத்தோட சேர்த்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இந்த மெயின் கிளாத்தோட உள் பக்கம் இந்த லைனிங் இப்படியே வச்சுட்டு நம்ம ஃபுல்லாக இருக்கிற கிளாத்தை அப்படியே ஃப்ளீட்ஸ் வச்சு விட்டுடலாம் இதுக்கு நமக்கு மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் தேவைன்னு இல்லை நம்ம ஜஸ்ட் செக் பண்ணிக்கிட்டா போதும் எவ்வளோ கிளாத் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இதுலேயுமே அந்த ஒன் இன்ச் அளவுக்கு அப்படியே விட்டுடலாம் விட்டுட்டு ஜஸ்ட் அப்படியே ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு வந்தால் போதும் நிறைய கிளாஸில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கஷ்டப்படுறதே இந்த ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கிறதுக்கு தான் கஷ்டப்படுவாங்க ஏன்னா அது ஈவனாக வரல அப்படின்றதால ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க பட் அது ப்ராக்டிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஒன்ஸ் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம எப்படி வைக்கிறோம் அப்படின்ற உங்களுக்கு டெக்னிக் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் ஈஸியாக அந்த ஃப்ளீட்ஸ் வச்சிடலாம் அதுலேயும் வந்து நம்ம ஃப்ராக்ஸ்க்கெல்லாம் கூட ஃப்ளீட்ஸ் வச்சிடலாம் இந்த பாவாடை சட்டைக்கு வந்து கண்டிப்பாக நீட்டாக இருக்கணும் அதனால் அதை பார்த்து பார்த்து தான் வைக்கணும் ஸோ இதே மாதிரி நான் ஃபுல்லாக வச்சிடுறேன் இருக்கிற கிளாத் ஃபுல்லாக இந்த கிளாத்தில் அப்படியே ஃபுல்லாக செட் ஆகிற மாதிரி நான் ஃப்ளீட்ஸ் வச்சிடுறேன் கிளாத் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க செக் பண்ணிக்கோங்க எந்த அளவுக்கு கிளாத் இருக்குது எந்த அளவுக்கு ஃப்ளீட்ஸ் வச்சால் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ஆனால் இதுக்கு வந்து நான் மெஷர்மெண்ட்டெல்லாம் தேவையில்லை உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் கூட நீங்கள் கட் பண்ணி கூட எடுத்துடலாம் பட் இந்த அளவுக்கு கிளாத் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதால தான் நான் அதிகமாக எடுத்திருக்கேன் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் நமக்கு இவ்வளோ கிளாத்தே தேவையில்லை குட்டியாக போட்டால் போதும் அதே மாதிரி பட்டு பாவாடை வந்து கண்டிப்பாக தரையை டச் பண்ண மாதிரி இருக்கணும் மேலே தூக்கி போட்டால் நல்லாவே இருக்காது ஸோ ஃபுல் மெஷர்மெண்ட் எடுக்கும்போதே ஃபுல் ஃப்ளோர் டச் அளவுக்கு மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க மெஷர்மெண்ட் எடுத்து பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அழகாக இருக்கும் இப்போ நான் லைனிங்கோடு அட்டாச் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம பெல்ட்டு மேலே அட்டாச் பண்ணிவிட்டு சைடில் ஜாயின் பண்ணால் போதும் கீழே நான் ஃபோல்ட் பண்ணல ஏன் ஃபோல்ட் பண்ணல எனக்கு கரை இருக்குது ஸோ நான் ஃபோல்ட் பண்ணல உங்களுக்கு கரை இல்லாமல் இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஃபோல்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இது வந்து நான் பெல்ட்டுக்காக கட் பண்ணி வச்ச பீஸு இப்போ உள்பக்கம் வச்சு மேல் பக்கம் திருப்பிக்கலாம் இதை வந்து இப்படியே நல்ல பக்கம் நான் மேலே வச்சுருக்கேன் இந்த ஸ்கர்ட்லேயும் நல்ல பக்கம் மேலே இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க நம்மளை பார்த்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ லைனிங்கு மெயின் கிளாத் எல்லாம் இருக்கிறதால கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்குது கிளாத்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணால் தான் அது நீட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஃப்ளீட்ஸ் நம்ம இங்கே வச்சு ஜாயின் பண்ணும்போது இந்த கிளாத் எதுவும் இதோட டச் ஆகாத மாதிரி பார்த்துக்கணும் எடுத்து விட்டு எடுத்து விட்டு ஸ்டிச் பண்ணணும் இப்படியே வச்சு நம்ம ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சில் நம்ம இந்த ஃப்ளீட்ஸ்க்காக ஸ்டிச் பண்ணோம்ல அதை விட கொஞ்சம் கீழே போட்டுக்கலாம் இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் கொஞ்சம் கிளாத் விட்டுறேன் இது வந்து நம்ம ஊக்கு வைக்கிற மாதிரியும் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நாடாக போடுற மாதிரியும் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் அளவுக்கு ஸ்டிச் பண்ணிடுறேன் இதை செக் பண்ணி பண்ணி பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக உள்ள கிளாத் மாட்டிக்கும் இது ஃப்ளீட்ஸ் வச்சாலே சிம்பிள் ஒர்க்கு தான் ரொம்ப சிம்பிள் ஒர்க்கு தான் பட் ஃப்ளீட்ஸ் மட்டும் நம்ம கரெக்டாக வச்சுட்டா போதும் மற்றபடி பெருசாக ஸ்கர்ட்லலாம் வேலையே இல்லை பட் இந்த ஸ்டிச் போடுறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் சோம்பேறி தனப்படாமல் போட்டுருங்க போட்டிங்கன்னா தான் அழகாக இருக்கும் நான் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி முடிக்கிறேன் இப்போ அங்கேயும் அடிஷ்னலாக நமக்கு கொஞ்சம் கிளாத் இருக்கு இங்கேயும் நமக்கு கிளாத் இருக்கு ஃபோல்ட் பண்ணுறதுக்காக விட்டுருக்கேன் நான் ஸோ இப்போ ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் அப்படியே திருப்பி படிமான தையல் போட்டுக்கலாம் இந்த அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம்ல இந்த பீஸில் படிமான தையல் போடணும் இந்த ஸ்டிச் பண்ண பிசிறு வந்து இந்த படிமா இந்த படிமான தையல் போடுற பக்கம் இருக்கணும்
நல்லா கிளாத் இல்லாத மாதிரி இழுத்து விட்டுட்டு படிமான தையல் போடுங்க போடுமோதுலாம் ஜஸ்ட் நான் ரஃபாக தான் போட்டிருக்கேன் அந்த ஸ்டிச்சு இப்போ பாருங்கள் இதை வந்து எக்ஸாக்டாக இந்த ஃபோல்டிங் நீட்டாக இருக்கணும் எக்ஸாக்டாக எங்கே இதுவாகுதோ ஃபினிஷ் ஆகுதோ அந்த இடத்துல இருக்கணும் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல நான் ஒரு ஸ்டிச்சு போட்டு விட்டுக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகாது அதே மாதிரி இந்த எண்டுலேயும் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அடிச்சிக்கலாம் இப்போ நான் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை அப்படியே மேலே வச்சு தையல் போட போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் இது எனக்கு கரை பக்கம் ஸோ நான் ஃபோல்ட் பண்ணல உங்களுக்கு கரை பக்கம் இல்லை அப்படின்னா ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டுக்கோங்க நான் வந்து கரை பக்கமாக இருக்கிறதால ஃபோல்ட் பண்ணல அப்படியே தான் வைக்க போகிறேன் இதெல்லாம் ட்விஸ்ட் ஆகக்கூடாது ட்விஸ்ட் ஆகாத மாதிரி வைக்கணும் ஜஸ்ட் அப்படியே வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இங்கே நம்ம ஸ்டிச் போட்டிருக்கோம் அந்த ஸ்டிச் தெரியாத மாதிரி அதுக்கு கொஞ்சம் கீழே வச்சு ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இந்த பெல்ட்டே வந்து ஸ்டிஃபாக வேணும் திக்காக வேணும் மேக்ஸிமம் வந்து ஹூக் வைக்கிறதுக்குனா கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கணும் ஸோ அப்படி வேணும்னா நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் எடுத்துகிட்டு இன்னும் ஒரு ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் நான் இது நாடாக தான் போட போகிறேன் ட்விஸ்ட் ஆகிடக்கூடாது அதுக்காக கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க அப்படியே வச்சு கீழே இருக்கிற பீஸை மட்டும் லைட்டாக இழுத்துக்கோங்க மேலே இருக்கிற பீஸை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் ஸ்டிச் போடணும் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணுற வரைக்கும் கீழே செக் பண்ணிகிட்டே இருங்க செக் பண்ணி செக் பண்ணி பண்ணுங்க இங்கே வந்து நமக்கு எந்த அப் அண்ட் டவுனும் வரக்கூடாது ஃபினிஷ் பண்ணுற இடத்துல நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இதான் உங்களுக்கு திக்காக வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கிளாத் வச்சு உள்ள திக்காக வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு இந்த ஸ்டிச் எதுவுமே தெரியல இது மட்டும் தான் நீட்டாக இருக்கு நமக்கு இப்போ ஒன்றே ஒன்று ஜாயின் பண்ணணும் நம்ம லைனிங் தனியாக மெயின் கிளாத் தனியாகவே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரெண்டையும் சேர்த்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு இங்கே பாருங்கள் உள்பக்கம் நல்ல பக்கம் இருக்குது வெளியே வந்து நம்ம கெட்ட பக்கம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதை வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ் அளவுக்கு விட்டுருங்க ஓப்பனாக அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு இந்த லைனிங் சுத்தமாக தெரியக்கூடாது வெளியே ஸோ ஜஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டிச் கூட போட்டு விட்டுருங்க அந்த த்ரீ இன்ச்சஸ் அளவுக்கு கொஞ்சம் உள்ள லைனிங்கை தள்ளிட்டு ஒரு ஸ்டிச்சு போட்டு விட்டுருங்க 
நம்ம ஓப்பன் விடுற இடத்துல லைனிங் தெரியக்கூடாது இப்போ நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த நாலு பீஸையும் ஒன்றா பிடிச்சி ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணலாம் ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸ் அளவு ஓப்பன் விட்டுட்டு கொஞ்சம் தூரத்துக்கு ரெண்டு நாலும் சேர்த்து எடுத்துகிட்டு வரலாம் இப்போ இந்த அளவு நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஜஸ்ட் ஒரு டூ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் அளவு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ இங்கே ஒரு லாக் போட்டுட்டு லாக் ஸ்டிச் போட்டுட்டு நான் அந்த நீடில் வெளியே எடுத்துகிட்டு உள்ளே இருக்கிற நல்ல கிளாத்தை மட்டும் நான் வந்து உள்ளே விட்டுடுறேன் வெறும் லைனிங் மட்டும் அப்புறம் அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்டிச்சு மிஸ் ஆகும் நம்ம அந்த நல்ல கிளாத் உள்ளே விட்டுருக்கோம்ல அதனால் அந்த ஒரு ரெண்டு ஸ்டிச் மட்டும் மிஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஜாயின் பண்ணிடலாம் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம்ல அதுக்கு கீழே ஸ்டிச் வர மாதிரி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணலாம் இப்போ லைனிங் அட்டாச் பண்ணிட்டு இப்போ உள்ளே வந்து நம்ம நல்ல கிளாத் அப்படியே விட்டுருக்கோம் மெயின் கிளாத்து அதில் இப்போ வந்து கரெக்டாக நம்ம இங்கே விட்டுருக்கோம்ல அங்கேருந்து ஸ்டிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாக்டாக கரெக்டாக இருக்கணும் அந்த ஸ்டிச் மிஸ் ஆகக்கூடாது இதில் எதுவும் வரல ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் நமக்கு கீழே வந்து பார்டர் இருக்குதுன்றதால நம்ம ஃபோல்ட் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ இப்போது லைனிங்கே அட்டாச் பண்ணியாச்சு மெயின் கிளாத்தையும் அட்டாச் பண்ணியாச்சு நமக்கு ஃபுல் ஸ்கர்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு வேலை இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்தினீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு அதை கிளியர் பண்ணுறேன் ஃபுல் ஸ்கர்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்கர்ட் ப்ளவுஸ் ரெண்டுமே நம்ம கட்டிங் அண்ட் ஸ்டிச்சிங் பார்த்துட்டோம் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு வரும்